Καλώ ήρθατε στο Εμένα Ρότα, το κανάλι οδηγού επιβίωση στη σύγχρονη μουσική δυστοπία. Λέγομαι Βασίλη Γκίνο και είμαι μουσικό. Μια συζήτηση για το ελληνικό τραγούδι στα πρώτα χρόνια μετά την Επανάσταση του 21 μπορεί να φαίνεται εκτό τόπου και χρόνου, ειδικά με τι σημερινέ συνθήκε. Όμω είναι πιο επίκαιρη, πιο χρήσιμη από ποτέ. Είναι η περίοδο στην οποία το ελληνικό τραγούδι απέκτησε βασικά χαρακτηριστικά που το ακολουθούν μέχρι σήμερα. Την ίδια περίοδο διαμορφώθηκε και η σχέση του τραγουδιού και των δημιουργών του με την κοινωνία, μια σχέση που αυτή την ώρα δοκιμάζεται. Το έθνος αφανίστη όλος διόλου και η θρησκεία. Εκκλησία στην πρωτεύουσα δεν είναι και μας γελάνε όλος ο κόσμος. Οι φατρίες σας, τόνα το μέρος και τ' άλλο. Θέλετε θέατρο. Το φτιάσετε κι αυτό για να μας μάθει την παραλυσία. Και τα παιδιά που τα στέλνουν να φωτιστούν γράμματα και αρετή από μέσα το κράτος και απόξω, φωτίζονται την τραγουδική και ηθική του θεάτρου. Και πουλούν τα βιβλία του συμμαθητέ να πάνε να ακούσουν τη Ρίτα Βάσο, την τραγουδίστρια του θεάτρου. Ότι παλαβώσανε οι γέροντες, όχι τα παιδάκια να μην πουλήσουν τα βιβλία τους, το γέρο Λόντο που δεν έχει ούτε ένα δόντι, τον παλάβωσε η Ρίτα Βάσο του θεάτρου και τον αφάνισε. Τόσα τ' άλλα ραδίνοντας κι άλλα πισκέσια. Διαυτήνει την προκοπή σου στέλνει κάθε γονέο το παιδί του στην πρωτεύουσα. Αυτά τα φώτα να γυμναστεί. Ο Μακρυγιάννης αναφέρεται στις παραστάσεις της Ρίτα Μπάσο, γνωστή σοπράνο της εποχής που τρέλανε κανονικά τους Αθηναίους το 1845. Περιοδικά της εποχής εκφράζουν αντίστοιχες απόψεις. Θεωρούν ότι η ευρωπαϊκή μουσική είναι μηδαμός μετά του ωφελή μου αναμεμειγμένη, δηλαδή παντελώς άχρηστη. Ξυπνά κατώταρα ένστιχτα, υποκοινή λάγνα πάθη, οδηγεί σε έκκληση των ηθών. Η διαφθορά της ελληνικής κοινωνίας από την ξενόφερτη μουσική θα αποτελέσει ένα πολιτιστικό αντανακλαστικό που θα κρατήσει μέχρι την κατάργηση της λογοκρισίας μετά τη μεταπολίτευση για 150 χρόνια. Τότε ήταν το Ιταλικό Μελόδραμα, θα είναι όμως οι Τούρκοι και οι Αμανέδες, μετά θα είναι το Ανατολίτικο Ρεμπέτικο, η ψυχεδελική pop, τα Αμερικάνικα γεγέδικα, σήμερα είναι το τραπ. Ό,τι γενικώ στερείται ελληνικότητο. Η οποία ελληνικότητα αναφέρεται σε ένα ρευστό σύνολο χαρακτηριστικών τη φυλή, το οποίο αναθεωρείται ανάλογα με τι πολιτικέ, τι θρησκευτικέ, τι ταξικέ, τι καλλιτεχνικέ αντιλήψει κάθε εποχή. Η ξενοφοβία ίσω είναι αναμενόμενη από μια χώρα που τραβά τα πάνδυνα εκείνη την εποχή, από τι προστάτητε δυνάμει και από το μεγάλο ιδεατισμό που προωθούν οι Ευρωπαίοι διανοούμενοι. Όμω ο Μακρυγιάννη πάει ένα βήμα παραπέρα. Δεν απορρίπτει. Την ευρωπαϊκή μουσική υπέρ παντό χάρη τη δημοτική, απορρίπτει κάθε μουσική υπέρ τη πανεπιστημιακή μόρφωση. Η έννοια δηλαδή τη κανονική δουλειά και του μουσικού Παύλα Κακομήρη δεν είναι εφεύρημα του Μακρυγιάννη, αλλά ένα ήδη διαδεδομένο κοινωνικό στίγμα. Η τουρκοκρατία στην Ελλάδα ξεκίνησε στο τέλο του Μεσαίωνα. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί στα 400 χρόνια που μεσολάβησαν μέχρι την Ελληνική Επανάσταση, η Ευρώπη διαμόρφωσε την πολιτιστική βάση πάνω στην οποία οικοδομήθηκε ο σύγχρονο χαρακτήρα τη. Δεν είναι ότι χάσαμε 400 χρόνια. Ποια 400 χρόνια χάσαμε. Η άνθεση τη τέχνη, τη επιστήμη, τη πολιτική, η μεταρρυθμή στην εκπαίδευση, η αναγέννηση δεν έφτασε ποτέ στην Ελλάδα. Οι ιδέες του διαφωτισμού, ο ορθολογισμός, τα αιτήματα για πρόοδο, ατομικές ελευθερίες, για αλλαγή των πολιτικοκοινωνικών και οικονομικών θεσμών ενέπνευσαν την Επανάσταση αλλά έπιασαν την Ελλάδα στον ύπνο. Μία πνευματικά και πολιτιστικά καθυστερημένη ελληνική κοινωνία ξυπνά από ένα λίθαργο σε μια εποχή που δεν κατανοεί. Αυτό το έλλειμμα πολιτισμού μας ακολουθεί μέχρι σήμερα. Η αναζήτηση εθνικής ταυτότητας που στρέφεται συστηματικά στο παρελθόν, το οποίο δεν μπορεί και να πολύ διαχειριστεί. Η αξιολόγηση των κοινωνικών αγαθών και υπηρεσιών με αποκλειστικό κριτήριο τη χρηστικότητά τους. Η παλινδρόμηση ανάμεσα στην ξενοφοβία και στην ξενομανία. Και τέλος, η στάση της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στην τέχνη και στους ανθρώπους της μαρτυρούν παροχημένες συντηρητικέ μεσαιωνικές αντιλήψεις. Ακόμα και σήμερα η λέξη καλλιτέχνης είναι φορτισμένη με μια ελαφριά ηρωνία. Ο καυγά για το ποια μουσική πρέπει να ακούει ο Έλληνα ξεκίνησε με τη σύσταση του ελληνικού κράτου. Μαζί με το γλωσσικό ζήτημα, ποια γλώσσα δηλαδή έπρεπε να μιλάει. Και παρόλο που το πρώτο πανεπιστήμιο, αυτό που μετά ονομάστηκε Καποδιστριακό, ιδρύθηκε σχετικά άμεσα το 1837, χρειάστηκε να περιμένουμε 50 χρόνια για την ίδρυση του πρώτου οδείου. Το οδείο Αθηνών ιδρύθηκε το 1871 με βάση τα ιταλικά μουσικά και εκπαιδευτικά πρότυπα. Με εξαίρεση την επτανησιακή σχολή με τι έντονε ιταλικέ επιρροέ, η Ελλάδα τη εποχή δεν έχει καμία μουσική παιδεία. 
Δεν υπάρχει ντόπιο μουσικό θέατρο ή ψυχαγωγική μουσική και οι αρχαιοπρεπείς τραγωδίες στην καθαρεύουσα είναι ακατανόητες για τον πολύ κόσμο. Το δημοτικό τραγούδι περιορίζεται στην Ήπεθρο και η Βυζαντινή Υμνοδία δεν έχει κοσμικό χαρακτήρα. Κανένα από τα δύο είδη δεν ανταποκρίνεται στις νέες κοινωνικές συνθήκες και στις αισθητικές απαιτήσει. Αυτό είναι το πλαίσιο του εξευρωπαϊσμού μέσα στο οποίο η Ελλάδα αναζητά εθνική ταυτότητα. Έτσι λοιπόν η αστικοποίηση ξεκινά με τη μίμηση ευρωπαϊκών προτύπων. Μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα, οι Έλληνε γοητεύονται από τα ευρωπαϊκά εμβατήρια που παίζουν οι στρατιωτικέ μπάντε και από το ιταλικό μελόδραμα των θειάσεων που επισκέπτονται την απελευθερωμένη χώρα. Οι ευρωπαϊκέ μελωδίε με την προσαρμογή ελληνικών στίχων γίνονται δημοφιλή τραγούδια. Είναι μια πρακτική που τη συναντάμε και στη συνέχεια στα ρεμπέτικα. Ο Αντώνη ο Βαρκάρη ο Σερέτη είναι παροδία του Ισπανικού Αντώνιο Βάργα Χερέδια από μια κινηματογραφική ταινία του 1938. Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Μπαρμπαγιάννης ο Καναντάς. Είναι διασκευή ναπολιτάνικου τραγουδιού Μαριάννη, το οποίο έπαιζαν οι μπάντες της εποχής και διακομωδούσε έναν αμφιλεγόμενο τύπο της Αθήνας του 1870. Αν ακούσετε προσεκτικά το πρωτότυπο, θα ανακαλύψετε και δύο φράσεις από τον εθνικό μας ύμνο. Είναι και αυτό σαφώ επηρεασμένο από την Ιταλίζουσα Επτανησιακή Σχολή, που στην ουσία ίδρυσε ο Νικόλαο Χαλικιόπουλο Μάντζαρο, που συνέθεσε τον Εθνικό Μασίμνο το 1828. Στι αρχέ του 20ου αιώνα, η ανάγκη για ελληνική μουσική γλώσσα οδήγησε στη δημιουργία τη Εθνική Μουσική Σχολή. Το 1908, ο Μανώλη Καλομήρη, ιδρυτή τη σχολή και ο πιο σημαντικό εκπρόσωπό τη, εξαγγέλει την οικοδόμηση ενό παλατιού για τη στέγαση τη εθνική ψυχή, συνδυάζοντα δημοτικές μελωδίες και ρυθμούς με τεχνικές που επινοήθηκαν από μουσικά ανεπτυγμένους λαούς. Η Εθνική Σχολή αναζητά την ελληνικότητα στο δημοτικό τραγούδι και στη βυζαντινή υμνοδία παρόλο που ο μονοφωνικός τους χαρακτήρας περιορίζει τους Έλληνες συνθέτες. Ο Γιώργο Λαμπελέτ, ο Διονύσης Λαβράγκα, ο Μάριο Βάρβογλη, ο Εμίλιο Ριάδη, μαζί με του μεταγενέστερου ε, Δημήτρη Μητρόπουλο, Νίκο Καλκότα και Γιάννη Παπαϊωάννου, εργάστηκαν συνειδητά και με μεγάλη συνέπεια για τη δημιουργία εθνική μουσική. Με την απομάκρυνση του τελευταίου από τι αρχέ τη εθνική σχολή, γύρω στο 1950, κλείνει και ο κύκλο τη. Έτσι, οι νεότεροι Γιάννη Ξενάκη, Γιάννη Χρήστου και Θόδωρο Αντωνίου θεωρείται ότι ανήκουν στη διεθνή σκηνή τη σύγχρονη κλασική και ηλεκτρονική μουσική. Το έργο των συνδετών της Εθνικής Σχολής ε, ανήκει κυρίως στο χώρο της ορχιστρικής μουσικής του μπαλέτου και της όπερας. Δεν έγραψαν δηλαδή πολλά τραγούδια. Παρ' όλα αυτά, ο τρόπος που χειρίστηκαν τα δημοτικά στοιχεία επηρέασε καθοριστικά τους επερχόμενους συνθέτες του τραγουδιού. Την ίδια εποχή, 1860 με 70, στα λαϊκά στρώματα επικρατεί άκρατο ρομαντισμό. Γιατί η φάση είναι γκρίντζι. Μετά την πρακτική τη προσαρμογή ελληνικών στίχων σε γνωστέ ευρωπαϊκέ μελωδίε, αρχίζει να διαμορφώνεται το αθηναϊκό τραγούδι, η αθηναϊκή καντάδα, η οποία μελοποιεί με ανάλογο τρόπο Έλληνε ποιητέ τη εποχή και έχει έντονε επιρροέ από την Επτανησιακή καντάδα και την Ιταλική κανσονέτα. Ο Χρήστο Τρουμπούλη, ο Δημήτρη Ρόδιο και ο Νικόλαο Κόκκινο είναι οι πιο γνωστοί συνθέτε τη εποχή, που η αισθητική του ανοιχνεύεται μέχρι και σήμερα. Επίση, από το 1870 και μετά, η λαϊκή τάξη συχνάζει στα καφέ Αμάν, τα λαϊκά καφενεία, στα οποία απολαμβάνει του Ανατολίτε Αμανετζίδε, ενώ η αστική τάξη και οι διανοούμενοι τη εποχή διασκεδάζουν στα καφέ Σαντάν, στα οποία Ευρωπαίοι καλλιτέχνε παρουσιάζουν και υποτυπώδει παραστάσει βαριετέ, από τι οποίε θα προκύψει αργότερα η επιθεώρηση και η ελληνική οπερέτα. Ταυτόχρονα, στι κακόφημε συνοικίε τη πρωτεύουσα, στι φτωχογειτονιέ του Ψηρή και στι φυλακέ του Μεντρεσέ ακούγονται τα μουρμούρικα. Είναι ένα πρώιμο είδου ρεμπέτικου που βασίζεται στο δημοτικό και στην κοσμική εκδοχή του βυζαντινού τραγουδιού που καλλιεργήθηκε από του Ρωμιού συνθέτε τη πόλη αλλά που η αστική τάξη συμπεριλαμβάνει στην τραυματική εμπειρία τη τουρκοκρατία. Οι δημιουργοί του πετυχαίνουν με απόλυτη φυσικότητα τη μίξη με ευρωπαϊκά στοιχεία και τα τραγούδια του συναντώνται με τα Σμυρνέικα στα λιμάνια τη Μεσογείου. Μετά τη μικρασιατική καταστροφή του 22, τα δύο είδη θα ενωθούν και θα προκύψει το πυρεώτικο ρεμπέτικο που θα διωχθεί αλήπητα από το επίσημο κράτος αλλά μέχρι το 1930 έχει δημιουργηθεί η γενιά που θα το περάσει από τους τεκέδες και τις πηγές της πυραϊκής στα κοσμικά κέντρα και στο αστικό κοινό.
Το γραμμόφωνο είναι πολυτέλεια για τα λαϊκά στρώματα. Μέχρι το 1938 που ιδρύεται ο πρώτο ραδιοφωνικό σταθμό Αθηνών, το ελληνικό τραγούδι διεκδικεί το κοινό του μέσω τη θεατρική κοινή. Νέα θεατρικά είδη εμφανίζονται. Η ηθογραφική κομμωδία, το κομιδίλιο, εμφανίζεται γύρω στα 1880, είναι ένα νέο θεατρικό είδο με υποτυπώδη υπόθεση και με απλά δημοτικά και πεταχτά τραγούδια, όπου πεταχτά είναι ευρωπαϊκέ επιτυχίε με ελληνικό στίχο. Η αθηναϊκή επιθεώρηση με καυστική πολιτική σάτυρα, ένα σπονδυλωτό είδο, κατεξοχήν προσαρμόζει ελληνικού στίχου σε ξένα σου ξέ και σχηματίζει μια παράδοση η οποία φτάνει μέχρι τι μέρε μα σχεδόν αναλύωτη. Επίση υπάρχει και η ελληνική οπερέτα, ένα είδο με υπόθεση, πλούσιο μουσικό περιεχόμενο, έχει ορχιστρικά μέρη, μπαλέτα, ντουέτα, άριε, μοντέρνα θεματολογία και πρωτότυπη μουσική. Παρόλο που πολύ συχνά δανείζεται ατόφια μοτίβα από ξένα τραγούδια. Τα νέα μουσικοθεατρικά είδη λειτουργούν σαν τη σημερινή ραδιοτηλεόραση. Κολακεύουν την αστική νοοτροπία και την αποζητούμενη ευρωπαϊκή ταυτότητα. Η καθαρά ψυχαγωγική μουσική που προωθούν είναι μια δημιουργική απομίμηση όταν δεν είναι απροκάλυπτη κλοπή. Σπουδαίοι συνθέτε όπω ο Θεόφραστο Ακελαρίδη και ο Νίκο Χατζιαποστόλου ανακατεύουν τα ελληνικά στοιχεία με ευρωπαϊκά και οριεντάλ, φτιάχνοντα ένα είδο το οποίο με σημερινού όρου θα το λέγαμε λαϊκό pop. Η αστική τάξη του αγκαλιάζει ω κόσμια και αισθητικά ανώτερη ψυχαγωγία και το επιβάλλει και στο λαϊκό κοινό, ένα φαινόμενο που θα επαναληφθεί και στη συνέχεια με το άρχοντο ρεμπέτικο και το έλαφρο λαϊκό. Η ραγδαία αστικοποίηση της νεοελληνικής κοινωνίας συντελείται με το ιδεώδες του εξευρωπαϊσμού και τη γοητεία του Οριεντάλ. Το δίλημα Ανατολή Δύση, κατάρα και βλογία για τον τόπο μας, θα γίνει πολύ πιο έντονο μετά τη μικρασιατική καταστροφή το 1922. Ένα εκατομμύριο πρόσφυγες φέρνουν μαζί με τις λιγοστές αποσκευές τους και το τραγούδι τους. Την τεράστια κληρονομιά των Ρωμιών συνδετών της πόλης. Θα συναντηθούν με τον αποξενωμένο αγροτικό πληθυσμό που σειρέει στην πρωτεύουσα και το λιμάνι της με την ελπίδα μιας καλύτερης ζωής και θα ξεκινήσει η ζύμωση στο αστικό περιθώριο και στις εργατικές συνοικίες του Πειραιά από την οποία θα προκύψει το ρεμπέτικο. Μέχρι και τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα το αστικό τραγούδι προσλαμβάνει την ελληνική παράδοση με τον ακαδημαϊκό τρόπο της έντεχνης εθνικής σχολής, με την ηθογραφική δηλαδή προσέγγιση του δημοτικού στοιχείου. Η αναζήτηση της ελληνικότητας στρέφεται στο παρελθόν, στην εποχή της Μελισάνθης και η στροφή αυτή χαρακτηρίζει από εδώ και πέρα τα μουσικά μας πράγματα κάθε φορά που πέφτει στο τραπέζι το αίτημα για αλλαγή ή για ανανέωση. Αντίθετα, άλλε ευρωπαϊκέ χώρε αντιλαμβάνονται ω πολιτιστική κληρονομιά τα στοιχεία εκείνα που επιβιώνουν και δεν χρειάζονται κάποια επιδιόρθωση, αναβίωση ή επιστροφή στι ρίζε. Το αίτημα για ελληνικό τραγούδι μεταφέρεται από τα λαϊκά στρώματα στην επόμενη περίοδο μαζί με τον νεογέννητο ρεμπέτικο. Αυτά για σήμερα. Να είστε υγιεί, δυνατοί και ενωμένοι. Γραφτείτε στο εμένα ρότα και πατήστε το καμπανάκι δίπλα για να ενημερώνεστε για τα καινούργια βίντεο. Καλή δύναμη!